Tá? Então, dado P real, dado P real, quem é limite de F de X com X tendendo a P? Ou seja, quem é o limite de K com X tendendo a P? Né? Isso aqui é, é, é redundante, você nem escrever, tá? Quem é o limite de K? Ou seja, isso aqui é quanto? Quem é isso, gente? É K. Ou seja, o limite de uma constante é a constante. Em cada ponto, em cada número real. Demonstro como exercício, faço, usando a definição. Agora veja o seguinte, ó. Estas propriedades operatórias do limite, as propriedades operatórias do limite mencionadas aqui, junto com essas duas proposições específicas, te permitem calcular um monte de limite sem precisar invocar a definição. Veja. Daí, tanto é que eu vou botar daí, ó. Daí, tem várias coisas. Primeiro. Quem é limite de x com x tendendo a p? Quem é? Hã? É o p, porque é a função afim, ó. O a é 1, b é 0. Quem é isso? É o próprio p. Mas isso garante o quê? Garante que o limite de x2 com x tendendo a p, daí, dado p real, O tense é desnecessário, tá? O que vem depois da vírgula já é conclusão. Como é que eu saio disso aqui? Usando as propriedades operatórias. Isso é o limite com x tendendo a p de x vezes x. Só que eu tenho que esse limite é p. E quem é o limite do produto? Propriedade operatória. É o produto dos limites. Então isso é p vezes p, que é quanto? P2. O próximo. Limite... De x a terceira com x tendendo a p. Seu é limite com x tendendo a p de quem? De x vezes x2. Quem é o limite do produto? Produto dos limites. Limite de x em p é p. Limite de x2 em. Limite de x em p é p. Limite de x2 em p é p2. Então isso dá p3. Se você continua com esse procedimento que é intuitivo e indutivo, intuitivo e indutivo, você conclui o quê? Que limite de x elevado a n com x tendendo a p, isso é quem? É p elevado a n, qualquer que seja n natural. Inclusive quando n é zero. Porque quando n é zero, quem é x elevado a n? É 1. P elevado a n é 1. E o limite da constante é a constante. Tá certo? Entendido? Tá bom? As propriedades operatórias te dão mais. Te dão mais do que isso. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Não vou apagar, só para ter mais espaço aqui. Propriedades operatórias, se você invoca as propriedades operatórias, você tem a definição. A partir da definição, você demonstrou as propriedades operatórias e demonstrou essas propriedades básicas que eu apresentei aqui. Tá? Então você conclui o seguinte... Não vou nem colocar como proposição. Vou escrever e já concluir. Seja N natural e A índice N A índice N menos 1 A índice 1 A índice 0 N mais 1, números reais. Se você considera um P real dado P real Vírgula, tem isso o seguinte. 
Quem é o limite? Com x tendendo a p de a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a 1 x mais a 0. Ou seja, quem é o limite de uma função polinomial num ponto? Aí, como eu disse, eu dei a definição, certo? Aí, com a definição, o que você fez? Demonstrou as propriedades operatórias e demonstrou mais as propriedades específicas, que são essa e essa só, tá? Por enquanto. Então, você tem o quê? Qual é a propriedade que você chega que, ao chegar aqui, Vou reformular minha pergunta. Que propriedade operatória você utiliza para desenvolver isso aqui? Qual é a propriedade operatória? Limite da soma. É a soma dos limites. E é óbvio, por indução... Se vale para duas parcelas, vale para três parcelas, para quatro parcelas, por, e para a quantidade de qualquer N de parcelas, tá? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui fica o limite. Com X tendendo a P de A N, X N, mais limite com X tendendo a P de A índice N menos 1, X elevado a N menos 1, mais limite com x tendendo a p de a 1x, mais limite com x tendendo a p de a zero. Aí você usa essa daqui, ó, essa daqui, e má, que é específica, e mais uma propriedade operatória, que agora você vai... Qual é a propriedade operatória que você usa nessa parcela, nesse limite aqui? Qual é? Limite, não, uma mais básica do que o limite do produto. Limite de uma constante vezes uma função. Quem é o limite de uma constante vezes uma função? É a constante vezes o limite. Mas quem é o limite de x elevado a n? P elevado a n. Mais. Mesma coisa aqui. Limite uma constante vezes uma função. É a constante vezes o limite da função, que é P elevado a N menos 1, porque já foi estabelecido aqui. Ó. Mostra aqui. Limite de X elevado a N com X tendendo a P é P elevado a N. Então, eu estou usando aqui. Não só isso. As propriedades, a, a outra propriedade operatória que diz que o limite uma constante vezes uma função... É a constante vezes o limite da função. Mas a, aqui está uma coisa errada. Qual é, hein? Deixa eu consertar isso aqui. Faltou as reticências, né? Isso aqui é o limite. Com x tendendo a p de a n, x, n, mais limite com x tendendo a p de a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais... Aí você continua aqui, mais... Mesma coisa aqui, isso aqui dá conta. A1p, e o último, limite da constante. É a constante. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o limite de uma função polinomial no ponto é a função polinomial nesse ponto. Tá? O limite de uma função polinomial em qualquer ponto é a função polinomial nesse ponto. Ou seja, você já sem, sem muito cálculo, você calcula o limite de x2 mais 3x mais 1. Quem é isso? O limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto, que dá quanto? 4. Mais quanto? Mais 6. Mais 1. E dá quanto? Dá 11. Tá? E tem coisas 
E tem coisa, uma coisa mais geral que você pode conseguir daqui. É que sendo daí, sendo FG funções polinomiais, polinomiais, sendo FG funções polinomiais, e P o um número real com G de P diferente de zero, sendo F G funções polinomiais e P o um número real com G de P diferente de zero, quem é o limite com X tendendo a P de F sobre G aplicado em X? Então, isso aqui é uma função racional. O acente de duas funções polinomiais é o que nós chamamos de função racional. Isso aqui é o limite com x tendendo a p de que? De f de x sobre g de x. Sabe nem escrever isso, mas escrever isso para escrever isso para tá? reforçar. Limite de f de x com x tendendo a p. F de p. Limite de g de x com x tendendo a p, g de p, né? g de p diferente de zero. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Tá? Agora imagine você, imagine o seguinte, ó, eu quero, o que é que tem aqui? O que tem aqui é o seguinte, quem é o limite com x tendendo a 3 de x3 menos 2x mais 1, Sobre x4 mais 2. Imagine você calcular esse limite usando só a definição por epsilon de zero. Eis o valor, eis o porquê das propriedades operatórias. Para operacionalizar o limite de forma mais simples. Tá? Você chega aqui, quem é isso? Quem é? Limite do numerador sobre o limite do denominador. Desde que o limite do denominador... Sendo... Desde, não, é palavra horrível. Sendo o limite do denominador diferente de zero. Qual é o limite do numerador? Qual é? 27, né? Menos que 6 mais 1. Que dá quanto? 22. E aqui... 81, né? Mais 2. Então, dá quanto, hein? 22, né? Sobre 83. Tá aí. Tá? Entendido? Então, que fique bem claro aqui. E eu vou usar isso como exemplo quando eu estiver estudando continuidade com vocês. O limite de uma função polinomial num ponto... É o valor da função polinomial nesse ponto. Assim como o limite de uma função racional num ponto, quem é? É o valor da função racional nesse ponto. Entendido? Entendido? Agora... Esse limite aqui. Esse limite aqui não pode ser calculado à luz da propriedade operatória, de alguma propriedade operatória, que é o limite do quociente, por exemplo. Por quê? Porque o limite do numerador é zero. O limite do denominador também é zero. Tá? Então eu não posso usar a propriedade operatória, porque o limite do quociente, que é o limite do quociente, 
O limite do quociente é o quociente dos limites se o limite do denominador for diferente de zero. Então, sendo o limite do denominador diferente de zero, da função denominador diferente de zero, o limite do quociente é o quociente dos limites. Mas aí tem uma própria, tem uma outra... Hã? Pode elevar o quê? 4 a 2. Pode, pode, é isso que eu farei. E é isso que eu farei, tá? E é exatamente, você vai usar a fatoração, tá? Mas o que é feito quando você fatora e simplifica é justificado por uma, pro, uma proposição básica que precisa ser mencionada. Que é esta... Como, como é que se calcula esse limite aqui? Porque esse é fácil, né? Assim como esse, ó. Limite... Com x tendendo a 1 de x2 menos 4 sobre x menos 2. Qual é esse limite? Qual é? Aqui não tem problema. Limite do numerador. Menos 3. Limite do denominador. Menos 1. Isso aqui dá 3. Limite do quociente é o quociente dos limites. Coisa que eu não posso usar aqui. Aqui eu posso usar, pois o limite do denominador é diferente de zero. Aqui não. E o que eu posso usar aqui para calcular esse limite? É o que o seu colega falou aí, desde que ele observe o seguinte. Ó. Há uma definição que nos acompanhará até o final da disciplina. É a seguinte. É, sejam A um subconjunto de R e F G duas funções. Tá? Nós dizemos que F e G coincidem o que são idênticas em A, tá? o que são iguais ao longo de A, nós dizemos que F e G coincidem no conjunto A quando o, o A está contido no domínio das duas, ou seja, quando o A está contido na intersecção dos domínios, isto é, quando a, a F está definida em A, e a G também está definida em A. E além disso, você tem a igualdade. F de X igual a G de X, qualquer que seja X em A. Tá? Então, quando isso acontece, quando o conjunto está contido nos dois domínios, isto é, quando as duas funções estão definidas nesse conjunto, e nesse conjunto A, f de x é igual a g de x para todo x em A, f de x é g de x para todo x em A, ou seja, as funções são idênticas em A, você diz que a f e g, elas coincidem. 